அவர் வந்து வாய்க்கு வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் அதனால் நானும் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப நாளாக வான் பண்ணேன் கேளுங்க பேச அவர் என்னிட்ட எப்பயும் பேச நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் விஸ்வரூபம்லாம் எடுக்க மாட்டார் என்ன பார்த்தா பொட்டி பம்பாக அடைக்கிடுவார் இவர் யார் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் நீக்க போகிறேன்னு அவர்கிட்டே சொல்லிட்டேன் யாரோ வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அவரை தாக்கி பேசுங்கன்னு அது பேசிகிட்டு இருக்கார் அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இருபதாம் தேதி கூப்பிட்டு இனிமேல் இது மாதிரி பேட்டிகள் கொடுத்தா நான் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுப்பேன்னு உங்களை பதவியில் தூக்கிட்டு வேற ஆள் போட்டுருவேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீக்கிறது எனக்கு ஒரு நிமிஷத்து வேலை இவர் எங்கள் கூட இருந்த ஒரு பதினெட்டு எம்எல்ஏல ஒருத்தர் நாள் நானும் அவருக்கு ரொம்ப லாங் ரோப் கொடுத்தேன் அவர் வந்து தன்னை பெருசாக அவர் வந்து நினச்சிக்கிட்டு அன்றைக்கி பேசுகிறார் பாருங்க அது நிர்வாகிக்கிட்ட விஸ்வர் ஒரு எடுங்கள விஸ்வர் ரூபம் அது உங்கள் மாதிரி தொலைக்காட்சி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவரை பேட்டி எடுத்து பாவா அவரை காலி பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் அதை தவிர கடந்த வாரத்தில் திரு தங்க தமிழ் செல்வன் ஏதோ ஒரு ரேடியோவில் எஃப்எம்மில் அவர் வந்து என்ட்ரி கொடுத்தது எல்லா நிர்வாகிகளும் என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நான் இங்கே நான் பெங்களூர் போய்ட்டு இருந்தேன் அதை எனக்கு அனுப்பிவிட்டு இருந்தாங்க பார்த்துட்டு அவரை நான் வர சொல்லியிருந்தேன் இருபதாம் தேதி வர சொல்லியிருந்தேன் வர சொல்லி என்ன நீங்கள் வந்து வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிறீங்க நினச்சதெல்லாம் பேசுகிறீங்க எல்லா நிர்வாகிகளும் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை நான் அப்படி பேசலை அப்படி பேசலைன்னு சொன்னார் அதில் வந்து அவங்க கேட்டதெல்லாம் அவங்க கேள்வி அப்படி தப்பாக கேட்டால் நீங்கள் ஏன் போய் மாட்டிக்கிறீங்க பை சொல்ல தெரிஞ்சால் சொல்லணும் தெரியாமல் எதுக்கு நீங்கள் அவர் கேட்குற கேள்வியை ஒதுக்குறீங்க வந்து அப்படின்லாம் சொன்னேன் அதை கூட ரிப்பீட் பண்ண வேணாம் நான் நான் இப்படி ஆன்சர் நீ இப்படி கொடு மறுபடியும் பேட்டி கொடுத்தான்னு கூட சொன்னேன் இனிமேல் வந்து தே டிவிக்கெலாம் பேட்டி கொடுக்குத்தா ஒழுங்காக கொடுங்க இல்லைன்னா நான் வந்து உங்களை கொள்கை பெருப்பு செயலர் பகுதியிலையும் மாவட்ட செயலர் பகுதியிலேருந்து வேறு ஆளை போடுற மாதிரி வந்துடும் ஏன்னா காரணம் இப்போ சில பேர் நீ கூட பார்த்தேன் கால் பேர நியூஸ் எயிட்டீனில் அவர் செந்தில் ரொம்ப ஆக்ரோசமாக தங்க தமிழ்ச்சுனுக்காக பேசினார் பாவம் எனக்கு செந்தில்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த சப்ஜெக்டை தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருந்தார் எனக்கு வந்து மீட்டிங்லாம் கிடையாது இவர் சொல்கிற மாதிரி அவங்களாம் என்னை பார்க்கணும்னு கேட்டு தான் வந்திருந்தோம் அப்போ இவரையும் இவரும் என்னை பார்க்கணும்னு கேட்டதான் வர சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இனிமேல் பேசுகிறது தான் இல்லை வேறு எதுவும் என்ன இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை செயல்படுத்துங்க வேறு எங்கேயும் போகணுன்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கூட ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் சரியில்லைன்னு தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கடந்த மாதமே உங்களை பற்றி ஒரு பத்திரிகையில் நீங்கள் எங்கேயும் ராஜ்யசபா எம்பி கேட்குறீங்களா வந்துச்சு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தாண்டி தாண்டி மறுப்பு கொடுப்பீங்க இதுக்கே கொடுக்கலன்னா இல்லை இல்லை அப்படின்னு பேச அவர் என்கிட்ட எப்பயும் பேச நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் விஸ்வரூபம்லாம் எடுக்க மாட்டார் என்னை பார்த்தா பொட்டி பம்பாக அடைக்கிடுவார் இது மாதிரி நைட்டு நேரத்தில் இது மாதிரி ரொம்ப நிதானமாக இருக்கிறப்ப தான் இது மாதிரிலாம் அதை யார்கிட்ட பேசினாருன்னா என் உதவியாளர்னு திரும்ப திரும்ப பேசுகிறீங்க என் உதவியாளர் ஜனாவோ எங்கள் ஆஃபீஸில் உள்ள ஸ்டாஃப்கிட்டலாம் பேசலை அவர் உங்கள் கட்சியோட நிர்வாகி திரு செல்லப்பாண்டியன் அவர் மதுரையை சேர்ந்தவர் அவர் நாங்கள் எங்கே போனாலும் மதுரையிலேருந்து அது என்னோடய நான் பெரிய குளத்தில் எம்பியாக இருந்த காலத்துலேருந்து அங்கே சில நிர்வாகிகள் நான் எங்கே போனாலும் வெளியூருக்கு வந்துடுவாங்க என்னை கொண்டாந்து சென்னை வரைக்கும் கூட விட்டு போவாங்க அவர் தொழிற்சங்க நிர்வாகி அவர் இன்றைக்கி அன்றைக்கி சென்னைக்கு நான் திருச்சியிலேருந்து வர்றப்ப அவசர கூட்டெல்லாம் போட்டுருந்தேன் அன்றைக்கே நான் திரு அங்கே இருக்கிற எங்கள் ஒன்றிய சார்கிட்ட நான் பேசி நீங்கள்லாம் சென்னைக்கு வாங்க இருபத்தி செவ்வாய்க்கிழமை நம்மளாம் பேசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் இல்லாட்டி திருச்சியிலே கூப்பிட்டு அன்றைக்கே அவசர அன்றைக்கி போட்டு தான் அவசர கூட்டங்களாம் இன்றைக்கி ஏற்கனவே திட்டமிட்ட கூட்டம் ஏன்னா தொடர்ந்து அவர் டிவியில் போடுறாரு ஐடியிலேருந்து அவரை அட்டாக் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஐடி நிர்வாகிகிட்ட பேசினா கூட அங்கே இல்லை அவரை நாங்கள் அவர் ரொம்ப கட்சிக்கும் தலைமைக்கு எதிர்ப்பாக அவர் போகிறாரு அது சொன்னப்போ நானும் கண்டிச்சிருக்கேன் அதையும் மீறி அவர் செய்கிறப்ப சரி அவர் முடிவு எடுத்துட்டார் அதனால் நம்ம அடுத்த மாவட்ட செயலர் செல் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்றைக்கே நாங்கள் உட்காந்து பேசுகிறப்ப அடுத்து யார் கொள்கை பெருப்பு செல்லாம் போடலான்னு பேசிவிட்டு சரி நம்ம பெங்களூர் போய் சித்தையும் பார்த்துட்டு வந்து அழிவிக்கலாம் அடுத்த வாரத்தில் இருந்தேன் அதனால தான் நீக்கலே தவிர எந்த பயமோ தயக்கமோ எதுவும் கிடையாது இன்னொன்று முதல் முதல்ல அறிவிக்க போகிறோம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஆர்பி ஆதித்தன் போனப்ப என்ன பயமாக எடுக்காமல் இருந்தது இல்லை பாப்புலர் முத்தையா இந்த டீம்லாம் போனிச்சேன் போகிறவங்க போட்டு அதான் நான் சொன்னேன் அன்றைக்கே உங்கள் தொலைக்காட்சியில் இப்போ போகிறவங்க போட்டு நான் நிர்வாகி அமைக்கிறப்போ புதுசாக எனக்கு அந்த வேலை இருக்காது நீக்கல்ங்கிற வேலை இல்லாமல் போட்டுமேனு பண்ணலை தவிர அவர் திரு செந்தில் சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு அந்த பயமோ அது மாதிரி அவர் அவர்கிட்ட பேசுகிறப்ப ஒரு மாதிரி இதை மாதிரி வேலைகள் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை எங்கள் நிர்வாகிகள்லாம் வர சொல்லி நானே ஃபோன் பண்ணி
இது மாதிரி பேட்டியெல்லாம் நம்ம கொடுக்கறது தொடர்ந்துச்சுன்னா அவங்கள பதவியிலேருந்து எடுத்துருவேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட அன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்லை இல்லைன்ட்டு போயிட்டார் அவர் சொல்கிறார் ஒன்று என் மேலே தப்பு இருந்ததுன்னா அதுதான் சொல்கிறேன் அதுதான் நான் வந்து பொறுப்பு அறிவிக்க நான் இவர் யார் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் நீக்க போகிறேன்னு அவர்கிட்டே சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்த அறிவிப்பு போகிறப்ப இப்போ அதாவது ஒருத்தர் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு ஒருத்தர் அதாவது உண்மையாக தூங்குறவங்களே நீங்கள் எழுப்பலாம் தூங்குற மாதிரி நடவடிக்கிறவங்கள அவர் அவர் பேச்சுக்கலாம் பதில் சொல்லி உங்கள் நேரத்தையும் நேரத்தையும் வேஸ்ட்டாக கேட்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஸ்வரூபம்லாம் என்ன பார்த்தா பொட்டி பாம்பாக இறங்கக்கூடியவர் நான் கூப்பிட்டே நேராக சொல்லிட்டேன் நீ அதான் உங்களுக்கு இப்போ விளக்கம் கொடுத்தேன் ஏன் நீக்கலைன்னா முதல் முதல் நீக்கல் அறிவிப்புலாம் வேணாம் இப்போ என்ன நானும் துணைத் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எந்த அறிவிப்பும் கொடுக்கல முத முதல்ல நீக்கெல்லாம் வேணாம் அந்த பதவி வேற அறிவிச்சிட்டால முடிஞ்சு போயிச்சு நீக்கப்பட்டவங்க தானே எங்களோட அரசியல்ல எல்லாரும் அது அவரை தான் நீங்க கேட்கறோம் அவரு இல்ல இல்ல அவர் ஏற்கனவே எப்பயுமே இப்படிதான் இருப்பாரு அவர் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி நாளைக்கு ஒரு மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாரு விநே பாத்தீங்கன்னா எல்லா பதினெட்டு எம்எல்ஏ இதுல மத்தவங்க எல்லாம் ஒரு முடிவு எடுத்தா அவர் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்புறம் அவராவே அது சரியா வருவாரு இன்னொன்று வந்து அவர் என்னிட்ட நேராக வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டார் வெளியில் அது மாதிரி பேட்டி கொடுப்பாரு அன்றைக்கி கூட அந்த மூன்றாவது ஜட்ஜோட தீர்ப்பு இல்லை ரெண்டு ஜட்ஜி தீர்ப்பு வந்த போய் இவரே பேட்டி கொடுத்தது இப்போ கூட நான் சத்தம் போட்டேன் நீங்களே இப்படி பேட்டி கொடுக்குறீங்க மற்ற பதினேழு எம்எல்ஏ கேட்காமன்னு சொல்ல அவர் வந்து வாய்க்கு வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் அதனால் நானும் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப நாளாக வான் பண்ணேன் கேளுங்க அவர் தான் வேட்பாளர் இருந்தாரில் அப்பவே வந்து என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே இது வெளியில் போய் பேசுகிற காரணம் என்னென்னா யாரோ வந்து அவருக்கு இதை மாதிரிலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அவரை தாக்கி பேசுங்கன்னு அது பேசிகிட்டு இருக்காரு அவ்வளோ தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அவர் என்ன முடிவு எடுத்திருக்காருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை அதாவது அன்னைக்கு வந்திருந்தார் அதுக்கு நான் முன்னெல்லாம் சொன்னால் திருத்திக்குவார் இருபதாம் தேதி கூப்பிட்டு இனிமேல் இது மாதிரி பேட்டிகள் கொடுத்தா நான் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுப்பேன்னு உங்களை பதவியில் தூக்கிட்டு வேற ஆள் போட்டுருவேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீக்கிறது எனக்கு ஒரு நிமிஷத்து வேலை நான் வந்து பொதுச் செயலாளரும் துணைத் தலைவரும் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்கிறேன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறிவுக்கு அப்புறம் எந்த அறிவிப்பும் கொடுக்கல இனிமேல் தான் தலைமை கழக நிர்வாகிகளை அறிவிக்க போகிறேன் அதில் உங்களை கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் எடுத்துகிட்டு வேற ஆளாக அறிவிக்கிற மாதிரி வரும் அதான் நீக்கிறது இப்போ கட்சியை விட்டு நீக்கி தான் ஆகணும்னு நீங்கள் தொலைக்காட்சி கேட்குறதுக்காக நான் வந்து முதல் முதலாக ஒரு அறிவிப்பை நீக்கிறது அறிவிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி அன்றைக்கி நான் ஆர்பி ஆதித்தனை நீக்கலே பாப்பனர் புத்தக நீக்கலையே நாங்கள் அணியாக இருந்தப்ப எல்லோரும் நீக்கணும் இவர் எங்கள் கூட இருந்த ஒரு பதினெட்டு எம்எல்ஏல ஒருத்தர்னால நான் அவருக்கு ரொம்ப லாங் ரோப் கொடுத்தேன் அது வந்து அவர் ஒரே தெரியா அவர் அவர் வந்து தன்னை பெருசாக அவர் வந்து நினச்சிக்கிட்டு அன்றைக்கி பேசுகிறார் பாருங்க அது நிர்வாகிகிட்ட விஸ்வரூபம் எடுங்களா விஸ்வரூபம் சபாநாயகர் மேலே என்ன எப்படி நாங்கள் அவருக்கு அந்த நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் மாதிரி எடுத்து தான் அதுக்கு ஆதரவாக தான் வாக்களிக்க முடியும் ஏன்னா எங்கள் பதினெட்டு எம்எல்ஏ தகுதி நீக்கம் செய்தவர் அது நியாயமாக நடந்துக்கல பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் விஷயத்தில் ஒரு நிலைப்பாடும் எம் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் விஷயத்தில் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறப்ப அதை எடுத்து தான் அவருக்கு அவருக்கு எதிர்ப்பாக தான் ஓட்டு போடுவோம் அது வந்து நீங்கள் வந்து அவர் அப்படி ஒரு பில்டப் கொடுக்குறீங்களே தவிர அதனால தான் வீணா போயிட்டார் அவர் பாவம் அவர் ஒழுங்காக அவரை இருந்து அவரை நீங்கள் அவரை பெருசாக பில்டப் கொடுத்து அவர் யாருன்னு அன்றைக்கி காமிச்சிட்டார் அந்த இரவு தொலைபேசி உரையாடலே அவருடைய அவர் யாருங்கிறத காமிச்சிருக்காரு ஒரு நிர்வாகிகிட்ட சக நிர்வாகிகிட்ட பேசுகிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நிர்வாகி அப்படிலாம் பேசுவாங்களா வந்து அங்கே என்ன அங்கே உள்ள நிர்வாகிகள்லாம் வர சொல்லி இங்கே கூப்பிட்டா அது என்ன அது என்ன தவறா அது தலைமை வந்து அங்கே உள்ள ஒன்றிய செயலாளர்கள் நகர செயலாளர் என்ன முறையிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு பேட்டி கொடுத்ததும் நான் இருந்தால் திருச்சியிலே கூப்பிட்டு பார்த்துருப்பேன் நான் எல்லாம் செவ்வாய்க்கிழமை வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நேற்று எனக்கு வேறு வேலைகள்லாம் இருந்ததுனால சண்டே அவங்கள்ட்டலாம் பேசுனப்ப நானே நீங்களாம் செவ்வாய்க்கிழமை கிளம்புற வாங்க நம்ம பேசிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் பிம்பம்ங்கிறது பிம்பம் அதிகளே சொல்லிட்டீங்க பிம்பம் தான் அது அது உங்கள் மாதிரி தொலைக்காட்சி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவரை பேட்டி எடுத்து பாவா அவரை காலி பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் தவிர அதான் சொல்கிறாரு ஊடகங்கள் அவரை தூக்கி தூக்கி போட்டு உடச்சிட்டீங்க பாவா அவர் அதான் இல்லை நீங்கள் அவரை பெரிய ஒரு ஒரு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதை கொடுத்து விட்டா அவர் பாவம் எங்கேயோ போய் நின்று பொத்துண்